हेलो व्यूवर्स वेलकम टू दानल वाइस आफ मेकानिकल वीडियो मन स्टीम जनरेटर्स गुजरातना वीडियो मन स्टीम जनरेटर्स गुजरातना जस्ट इंट्रडक्ष वीडियो इपू स्टीम जनरेटर्स अंदर स्टीम ने उपयोग फस्ट मैं तेजक स्टीम जनरेटर्स अंत स्टीम प्रोड्यूस स्टीम जनरेटर्स अटा एग्जापल की बाॉलर बाॉलर अब स्टीम जनरेटर यह स्टीम जनरेटर मन की स्टीम असल स्टीम अभी मन फ्लूड वर्किंग फ्लूड कटीम कंटेस्टी स्टीम जनरेट एयी स्टीम ने चयी अ फस्ट डाउट रावाले काबटी स्टीम जनरेटर स्टीम ने फाइंग अडवांजेस उ अभी मन वाटर ने हीटे स्टीम अ प्रोड्यूस अव जरूरी अंत वाटर वेपर ने मन स्टीम अव जरूर ही स्टीम की हई हीट कैपासीटी उ अंत दी हीटेट दीन ओक हई हीट कैपासी कनवर्टन अंत कैपासीटी गेन चुस्काल हीटेस अंड दी मन स्टीम कर्चन तरह मल्ल दी सिंपल मल्ल फेज मार्च अंत वाटर कंडनसू अं कंडल दी आटीम मन कंडन चेयल अंत तिगे मल्ल रीयूजल दा तो मन की लाट आफ वर्क अभी जनरेट चेयल एंकंटे मन चाल तक अमौंट आफ वाटर यूटे वाटर ने यूटेक दिन ओक वाल्यूम अटीम ओक वाल्यूम की स्टीम कल वाल्यूम प्रोड्यूस अंत तक वाटर तस्कना सर अभी एक्व वाल्यूम गल स्टीम ने मन प्रोड्यूस स्टीम अभी मन कंसीडर चयन जो नैक्स्ट स्टीम जनरेटर् स्टीम बाॉलर्स असल यूज पवर प्लांट गलस धर्मल पवर प्लांट धर्मल पवर प्लांट एम चेस्ो को उपयोगी वाटर ने हीटे स्टीम कर्च दूसर मत धर्मल पवर प्लांट मन को फोर स्टे वन बाॉल तरवा टर्बाइन तरवा कंडनसर आर्वा फीड पंप मल्ल आ फीड पंप ना बाॉलर का सपोज मन इक हीट एनर्जी इच्छाकोटर अटर की हीट एनर्जी इवान वाल अभी स्टीम कनवर्टी आ स्टीम तरह मल्ल इन सूपर हीटेड स्टीम कर्चा अंत स्टीम की इंका हीट एनर्जी सूपर हीटेड स्टीम कर्चा अला सूपर हीटेड मार्च स्टीम की हई वेलासीटी अने अंत हीट कैपासीटी चाल दाने मन टर्बइन पंप जो इला टर्बइन पंप हीट एनर्जी अने टर्बइन ने रोटेट टर्बइन अने मोटर कनेक्टे उ जनरेटर की मोटर का जनरेटर की कनेक्टे उ टर्बइन अने यह टर्बइन अभी एफिशिय उपयोग अंत वाम स्टीम मन यूजफुल आफ् वर्क कर्चा की मैक्सीम अमौंट आफ् यूजफुल वर्क आर्चा की टर्बइन अभी यूज टर्बइन ओक ब्लेड्स दिटेटे स्टीम टर्बइन अभी रोटेट आव जरूरी इला रोटेट आव इक मेकानिकल एनर्जी अभी प्रोड्यूस इकड स्टीम अभी अंत हईड्रालि इंपुट ना धर्मल एनर्जी उपयोगको दिन मेकानिकल एनर्जी कनवर्ट्स इकड मेकानिकल एनर्जी मन एलक्ट्रिकल एनर्जी कनरेटर ने उपयोगी एलक्ट्रिकल एनर्जी कौटपुट कर्वा मल्ल आ स्टीम अभी डैरेक्ट कंडनस पंप इला कंडन पंप स्टीम अभी मल्ल कूल आव जरूरी कूल तरह मल्ल वाटर कारी दी दाने फीड पंप को पंपे अंत पंप ये पंप जो बाॉलर की दाने पंपे मल्ल अदे वाटर सर्क्युलेट उ दीन वाल धर्मल पवर प्लांट अभी मन की नड़ती है अंत मन यूज एलक्ट्रिटी मैक्सीम हईड्रालिकलक्ट्रिटी यूज कदा आ हईड्रालिकलक्ट्रिटी अंत धर्मल पवर प्लांट जो धर्मल पवर प्लांट मेन का यूजेद बाॉलर यह बाॉलर गुजे मन लसनो स्टीम जनरेटर गुजे मैं तेजक स्टीम बाॉलर अंत ए बाॉलर आर ए स्टीम जनरेटर इज क्लोज स्टील से विच स्टीम इज जनरेटेड फ्रम द वाटर अंत बाॉलर आर ए स्टीम जनरेटर इज ए क्लोज स्टील से इन विच स्टीम जनरेटेड फ्रम द वाटर बै कंबन आफ् फ्लूड अंत बाॉलर अब क्लोज शेल 
విత్ క్లోజ్డ్ షెల్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు విచ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్టీల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మెటల్స్ ఇన్ విచ్ స్టీమ్ ఈజ్ జనరేటెడ్ స్టీమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ద వాటర్ బై కంబషన్ అంటే వాటర్ని ఉపయోగించి వాటర్తో వాటర్ని కంబషన్ చే కంబషన్ చేసి మనం స్టీమ్ అన్నది చే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అది ఒక ఫ్యూయల్ని కింద కంబస్ చేసి అంటే ఇక్కడ మన ఫ్యూయల్ కింద థర్మల్ ఎనర్జీలోని కోల్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ కోల్ని యూజ్ చేసి మనం కంబషన్ చేసినప్పుడు వాటర్ హీట్ ఎక్కి వాటర్ అన్నది స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎలా కన్వర్ట్ అయిన స్టీమ్ని మనం పవర్ ప్లాంట్స్లో యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ బాయిలర్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ టు ప్రొవైడ్ రిలీజ్ ఆఫ్ హీట్ ఇన్ ద ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ టు ద ఫీడ్ వాటర్ టు ప్రొడ్యూస్ స్టీమ్ అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద బాయిలర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మొత్తం రిలీజ్ చేసిన హీట్ని దాదాపుగా తీసుకొని హయ్యెస్ట్ ఎఫిషియన్సీతో వాటర్ని స్టీమ్ కింద మార్చడమే బాయిలర్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ కింద మనం చెప్పచ్చు అర్థమైంది కదా బాయిలర్ ఈజ్ ఎ స్టీమ్ జనరేటర్ ఇన్ విచ్ ద క్లోజ్డ్ స్టీల్ షెల్ స్టీమ్ జనరేటర్ ఫ్రమ్ ద వాటర్ బై కంబషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక గుడ్ బాయిలర్కి ఉండాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బీ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టీమ్ అంటే ఇది ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టీమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలగాలి అంటే బాయిలర్ అన్నది మనకి బాయిలర్ అన్నది ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టీమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలగాలి మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టీమ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టీమ్ని మనకు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి బాయిలర్ అన్నది అప్పుడు మాత్రం అది గుడ్ బాయిలర్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఫోర్ స్పేస్ రిక్వైర్డ్ ఫ్లోర్ స్పేస్ రిక్వైర్డ్ అన్నది కూడా దీనికి తక్కువగా ఉండాలి అంటే లెస్ లెస్ ఫ్లోర్ స్పేస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అంటే అది ఆక్యుపై చేసే స్పేస్ అన్నది తక్కువగా ఉండాలి దాంతోపాటు క్విక్ స్టార్ట్ స్పీడ్గా స్టార్ట్ అవ్వాలి అంతేగాని మనం ఇవాళ ఉదయం వెలిగితే రేపు ఉదయానికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇంకా మరి ఆ బాయిలర్ ఎందుకు ఉపయోగపడదు వెలిగించిన వెంటనే కానీ అది చేసిన వెంటనే మనకి అది ఫలితం చూపించాలి అలాంటి బాయిలర్నే గుడ్ బాయిలర్ అంటాం దాంతోపాటు మనకి సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ బాయిలర్ మనకి స్టీమ్ ఎత్తుంది కదా అని చెప్పి దాని దగ్గర ఉండిపోయి సేఫ్టీ లేని బాయిలర్ని ఉపయోగించాం అనుకోండి అది పేలిపోయింది అనుకోండి మనకే కదా నష్టం కాబట్టి అక్కడ సేఫ్టీ కూడా మెజర్మెంట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి సేఫ్టీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వన్ గుడ్ బాయిలర్ కండిషన్ ఇది అన్నిటికి మామూలుగా వర్తించేదే సేఫ్టీ అన్నది కూడా నెక్స్ట్ దీంట్లో క్లాసిఫికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి క్లాసిఫికేషన్స్ అన్నది లొకేషన్ పరంగా యాక్జువల్ పరంగా దాని యొక్క సర్క్యూమ్ ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే దాంట్లో ఉండే వాటి ప్రకారం మనం తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెలక్షన్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ సెలక్షన్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ అంటే సెలక్షన్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ సెలక్షన్ సెలక్షన్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఒక బాయిలర్ని అంటే మనకి సపోజ్ ఒక స్టీమ్ ప్లాంట్లో పనిచేస్తున్నాం ఆ స్టీమ్ ప్లాంట్కి అదే సారీ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో మనం పనిచేస్తున్నాం ఆ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో మనకి ఎటువంటి బాయిలర్ కావాలి అన్నది మనం చూసుకోవాలి ఎటువంటి టైప్ బాయిలర్ కావాలంటే మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారంగా దాన్ని మార్చుకోవాలి సపోజ్ మనకి హై ప్రెజర్ అవ్వాలనుకోండి ప్రెజర్ని కన్సిడర్ చేస్తాం కాదు అలా కాదు స్టీమ్ జన ప్రెజర్ తక్కువకుండా పర్లేదు స్టీమ్ జనరేటింగ్ అన్నది ఎక్కువ ఉంటే స్టీమ్ జనరేటింగ్కి కన్సిడర్ చేస్తాం కాదు నాకు ప్రెజర్ వద్దు స్టీమ్ వద్దు క్వాలిటీ ఇంపార్టెంట్ అంటే క్వాలిటీని కన్సిడర్ చేయాలి అంటే అందులో వాటర్ పార్టికల్స్ ఉండకూడదు ప్యూర్ స్టీమ్ అయ్యి ఉండాలి వితౌట్ ఎనీ డస్ట్ పార్టికల్స్ అది అది కాదు నా దగ్గర ఎక్కువ స్పేస్ లేదు తక్కువ స్పేస్లోనే కావాలంటే ఫ్లోర్ స్పేస్ బట్టి రిక్వైర్ చేసుకుంటాం ఫ్లోర్ స్పేస్ బట్టి రిక్వైర్ చేసుకుంటాం దానికి కాకపోతే ఫ్యూయల్ యూజ్ బట్టి ఫ్యూయల్ బట్టి ఇంకా ఈ మన కాస్ట్ మన ఎంత ఎకనామిక్గా సపోర్ట్ అయ్యేదాన్ని ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని కన్సిడర్ చేసుకొని మనం బాయిలర్ అన్నది సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరగాలి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే చూస్తాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మీరు రఫ్గా బాయిలర్ అంటే ఏటో ఐడెంటిఫై అయిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం ఎవరికైనా ఏదైనా టాపిక్ మెకానికల్ సంబంధించిన టాపిక్ సేమ్ డౌట్ ఉన్నా సరే టెన్త్ కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్ చేస్తే వితిన్ టూ డేస్లో మేము దాని మీద వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం